மனிதனான நாம நம்ம கருத்துக்களை தெரிவிக்க உருவாக்கினது தான் இந்த எழுத்துக்கள் இது வரைக்கும் மனிதன் உருவாக்கின தொடர்புகளை விட அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரை பிரிக்க முடியாதது இந்த எழுத்துக்கள் தான் இந்த எழுத்துக்கள் தான் நம்மளோட வரலாறு இன்னைக்கு நாம இந்த எழுத்துக்களை தமிழ் மொழியில தமிழ் எழுத்துக்களா எழுதுறோம் பேசுறோம் ஆனா தமிழுக்கான இந்த எழுத்துக்கள் எங்கிருந்து வந்திருக்கும் யார் உருவாக்கி இருப்பா எந்த காலத்திலிருந்து இது இருக்கு நாம் எல்லாரும் தமிழ்ல பேசுறோம் தமிழ்ல எழுதுறோம் தமிழ்ல தான் எல்லாமே பண்றோம் ஆனா என்னைக்காவது இதை பத்தி வச்சிருப்போமா அந்த கேள்வி எழுப்பி அந்த கேள்விக்கான விடைக்கு மேற்கொண்ட ஒரு நீண்ட பயணம் தான் தமிழி இந்த பயணத்திற்கு நாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிப்ஹாப் தமிழ் அண்ணாக்கும் அவங்களோட டீமுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இது அவங்களோட முயற்சி நம்மளுடைய வரலாறையே திருப்பி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க நன்றிகள் அண்ணா இந்த பயணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழை பற்றி பேசுகிறனால தமிழ்நாட்டில் தொடங்கி தமிழ்நாட்டில் முடியும்னு நினைக்காதீங்க வாங்க எங்கே தொடங்கி எங்கே முடியுதுன்னு பார்ப்போம் மை கருத்து வாட் இஸ் எம் சேயிங் கிர்நாத் இமயமலை விட பழமையான இந்த மலைத்தொடர் இந்திய மக்களுக்கும் சீன மக்களுக்கும் முக்கியமான இடம் இந்த மலைத்தொடர் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு புராண கதைகளும் புதிர்களும் கொண்டது அதோடு சேர்த்து மலை அடிவாரத்தில் இருக்க ஒரு பாறையில் விசித்திரமான சில எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய கல்வெட்டு இருக்கு பல நூற்றாண்டுகளாக இங்கே வாழ்ந்த மக்கள் அந்த கல்வெட்டில் இருக்க எழுத்துக்களை ஒரு விசித்திரமாக பார்த்தாங்க ஆச்சரியமாக பார்த்தாங்க ஆனால் அவங்களால் இதை படிக்க முடியல அவங்களுக்கு இது புரியவும் இல்லை இதே மாதிரி எழுத்துக்கள் கிர்நாத்தில் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் பல இடங்களில் தென்பட்டிருக்கு ஆந்திரா கர்நாடகா ஒடிசா பங்களாதேஷ் அது மட்டும் இல்லாமல் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த மாதிரி பல பல இடங்கள் இருந்திருக்கு இந்த இந்த எழுத்துக்கள்லாம் புரியாத மக்கள் என்ன நினைச்சிட்டாங்க ஒருவேளை இது ஏதோ புதையலுக்கான ஒரு குறிப்பீடாக இருக்கும் போல் அது ஏதோ ஒரு தூய மொழியில் நமக்கு புரியாத மாதிரி அந்த காலத்தில் எல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க உண்மையிலே இது ஒரு புதையலுக்கான ரகசியமாக அப்படி புதையலுக்கான ரகசியமாக இருந்திருந்தால் இதை யாருமே படிக்க முயற்சி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக இல்லைங்க இதை நிறையா பேர் படிக்க முயற்சி பண்ணாங்க வாங்க அப்படியே ஒரு காலம் கிபிக்கு போகலாம் முகமது பின் துக்லக் காலம் கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டு அவரோட காலத்தில் இருந்த பண்டிதர்களை வச்சு இதை படிக்க முயற்சி பண்ணார் ஆனால் அவங்களுக்கும் இது புரியல இதே மாதிரி பல நூற்றாண்டுகளாக பல பேர் இதை படிக்க முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவுக்கு வந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க இந்தியாவோட மொழி வரலாறு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆர்வம் காட்டினாங்க அந்த ஆர்வத்தில் நிறைய கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ தான் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வில்லியம் ஜான்ஸ் அவரோட காலத்தில் ஏசியாட்டிக் சொசைட்டின்னு சொல்கிற அமைப்புக்கு கிழக்கு ஏசியாவோட வரலாற்ற இதை பற்றி பிரின்சப்புக்கு ஒரு கடிதம் மூலியமாக தெரிவிக்கிறாரு அதே போல் பல பல பைலிங் கோல் காயினை வச்சு கல்வெட்டுக்களை படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை எல்லாத்தையுமே பொருத்தி பார்க்கும்போது பிராமிங்கிற எழுத்து வகை மொழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராகிரதம்னு சொல்லலாம் ஆனால் நமக்கு அந்த எழுத்துக்கள் பற்றி தெரியாது அவர் சூட்டின பெயர் தான் பார்த்தீங்கன்னா பிராமி இந்தியாவில் இருந்த எழுத்து எழுத்து பற்றிய முதல் பட்டியல் சமவேங்க சுத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு சமண நூல் கிமு முதலாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டது அதில் பதினெட்டு எழுத்து பட்டியல் அதில் ஒரு எழுத்து வகை தான் பம்மி அடுத்து கிபி முதல் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட லலித்த வஸ்திரம்ல பிராமி முதல்ல இருக்கு அதனாலேயே என்னமோ பிரின்சப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புரியாத எழுத்துக்கு பிராமி அப்படின்னு சொல்லி பெயர் சூட்டியிருந்திருக்காரு இந்த கல்வெட்டுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அசோகர் மன்னர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவரோட நிலப்பரப்பில் பரப்பப்பட்டது அப்போ அவரோட வாழ்ந்த காலம் என்னவா இருக்கும் அதுவும் அவரோட கல்வெட்டிலேயே அவரு பதில் சொல்லியிருக்காரு அவரோட பதிமூணாவது கல்வெட்டில் சமகால மன்னனான கிரீக்க மன்னன் ஆன்டியோகஸை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காரு ஆன்டியோகஸோட காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிமு மூணாம் நூற்றாண்டு அப்போது அசோக்கரோட காலமும் கிமு மூணாம் நூற்றாண்டு அசோக மன்னரோட எல்லை பகுதிக்கு கீழே இருந்த தமிழகத்தோட வரலாறு என்னவா இருக்கும் 
இங்கிருந்த கல்வெட்டுகளும் அங்கிருந்த கல்வெட்டுகளும் மாறுபட்டவையாக இருந்திருக்கு எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே சம்மந்தமே இல்லாமல் இருந்திருக்கு அப்போது ரெண்டாயிரத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழகத்தில் யார் இருந்தாங்க யார் இதெல்லாம் எழுதினாங்க அப்போது ரெண்டாயிரத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ் தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்களா இதை பற்றின விவரங்கள் எல்லாத்தையுமே அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க பயணிப்போம் மை கருத்து வாட் இஸ் எம் சேயிங் 